Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje, quarta-feira, 25 de outubro na novela Terra e Paixão. Agatha está desesperada, com a possibilidade de Caio descobrir que Hélio é o seu outro filho, ela diz, a gente não pode deixar o Caio descobrir que o meu terceiro filho é você, e Hélio responde, por mim a gente já tinha contado a verdade para todo mundo, eu não quero mais continuar fingindo. A mãe Megera diz, já discutimos isso um milhão de vezes, você veio comigo para conquistar a filha do Antônio e conseguir essa sucessão. E o filho responde, e eu já te disse que me apaixonei de verdade pela Petra, eu tinha concordado com esse plano para fazer justiça, porque você sempre falou que esse Antônio La Selva te fez muito mal. Mas a Petra é diferente do resto da família, eu não esperava encontrar alguém tão doce como ela, e além de tudo, a Petra tá doente, eu não quero fazer mal para ela mãe. E Agatha diz, isso não impede nada, é até melhor que você se case com a Petra gostando dela. O engenheiro responde, eu sei disso, porém estou trabalhando na cooperativa e pretendo levar uma vida sem mentiras com a Petra, e a mãe já irritada responde. Não meu filho, agora é tarde para pular do barco, se o meu plano de voltar com o Antônio não der certo, você tem que virar o sucessor de qualquer maneira. Em seguida, Emengarda liga novamente para Luigi, diz que foi expulsa do hotel por falta de pagamento e exige que o filho lhe envie dinheiro. O italiano nervoso está discutindo com a mãe no telefone, quando Anneli chega e consegue ouvir o final da ligação onde o rapaz fala mama, Anneli então corre e grita, descobri, quer dizer que a Emengarda então é sua mãe Luigi, que história é essa, você está me enganando italiano? Mais tarde, durante a reunião com os hóspedes e funcionários da pousada, Marino descobre que algumas pessoas acharam o hóspede Norberto, que já foi embora, muito estranho, inclusive Anneli conta sobre a mala grande que ele carregava, mas que parecia leve, e que pagou a conta da pousada em dinheiro, então o delegado decide que vai começar a investigar a ficha desse tal Norberto, para ver se foi ele quem colocou as armas e as drogas em seu quarto. Enquanto isso, Caio e Jonatas continuam conversando sobre as mentiras de Agatha, Caio diz, estou achando muito estranho outra coisa, hoje eu fiquei sabendo que ela tá recebendo uma mesada do meu pai, e eu achando que ela tava na lona, Todo mês dou um dinheiro para ela, Jonathan surpreso responde, você e o doutor Antônio não foram os únicos que deram dinheiro para ela não. Ela veio aqui e jogou uma conversinha para cima do meu pai, ele acabou dando para ela tudo o que ele tinha na poupança. Os dois ficam em choque ao descobrir tantas mentiras e decidem ir procurar Silvério para saber o nome desse outro irmão, Caio diz, Silvério nós ficamos sabendo da existência de um terceiro filho da Ágata, nosso irmão. Então a gente quer saber quem é esse rapaz. E Jonatas completa, isso aí, a gente quer saber quem é ele, onde mora, queremos descobrir quem é esse cara. Silvério diz que já havia feito algumas investigações a pedido de Irene, que ele se chama Evandro H. Ruda Fernandes, mas que não tem muitas informações sobre onde ele está, ele diz, já mandei dar em uma busca e até agora nada, sabemos apenas que o rapaz mora na Europa, e que sumiu do mapa faz tempo. Logo depois, Tadeu fica desesperado quando vai ao banco para ver como estão suas contas, e Franco diz que não está nada bom, as promissórias que ele assinou para o Dr. Antônio pelos empréstimos que ele pegou, já estão sendo executadas, e se ele não conseguir pagar, o que está em jogo são as suas terras, que ele deu como garantia para o fazendeiro. No final, Caio está contando ao tio Ademir suas descobertas sobre a Ágata, sobre o terceiro filho e o dinheiro que ela está tirando de todo mundo, se fazendo de coitada, conta que Silvério passou um nome para ele e para o Jonatas, e que vai pedir ajuda ao doutora Rodrigo, quem sabe ele como advogado, que tem mais contatos fora da cidade, possa ajudá-lo a encontrar esse outro irmão. Hélio acaba ouvindo a conversa, e fica assustado com a possibilidade de Caio conseguir descobrir a verdade. Quem você acha que é a pior pessoa, Irene, Antônio ou Ágata? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela. Inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.